兄弟愿意出战，小弟愿往。好，就由老二位将军打这头阵。来呀、啊，擂鼓助威！下，这这，到唐州狗官，出来受死！你们这群草贼叛寇，怎敢犯我高廉城池？你就是高廉！你们高家一个个为非作歹，祸国害民。没有一个是好人，林冲早晚要杀到京师，把高俅你们这一家碎尸万段，方解我心头之恨。此贼好事猖狂，谁愿出马擒拿此贼？末将于之愿往，逆贼拿命来！这、啊。这、啊。啊啊啊啊好枪法，好！有赤兄啊，为于之将军报仇。末将温文宝愿前往擒拿此贼。好，带将军擒拿那贼来，本官为你请功。撤！哥哥收信，看我力斩此贼。撤！将军英雄，快变阵！弟兄们，给我掩杀过去！林教头，且慢。高廉摆的是何等阵法，如此变化多端。此等阵法，我也未曾见过鸣金收兵！鸣金收兵！出师未捷，难道我梁山泊要这败仗不成？哥哥不必忧心，我已查到高廉所用阵法为失传已久的八卦阵。相传此阵为三国时期诸葛孔明所创，如今能破此阵法的人已寥寥无几。若哥哥，哥哥，刚才收到线报，说高唐州城内灯火通明，恐怕敌人会有异动。这夜晚，无月无星，朦胧一片。看这光景，哥哥，白日高廉打了胜仗，此刻心高气傲。我料他定会趁着月黑风高前来劫寨，我们还需小心提防。今夜这厮若敢来袭，我等定当将计就计。
军师果然神机妙算，高廉这贼人真的来偷袭营地了。可惜跑了高廉那贼。左右，在在，把受伤的高唐士兵绑了，向军师交差。是是。好，好。敌人夜袭不成，反被我重创。高廉那厮也中箭负伤，士气必然受挫。杨林白胜，在在。这一仗你们打得不错，将那些高唐士兵仔细询问。愿意降的就降，不愿意降的，放他们去吧。得令。哥哥若要破拿高廉的八卦阵，必要请一人下山。先生，要请的高人是哪一位？此人，正是那公孙胜。公孙胜，啊，他果然能破此阵。嗯，之前我曾与他纵论兵法，他曾说及学过此阵心法。当年，诸葛孔明曾用石头摆出过八卦阵，在夔州，困住了东吴大将陆逊。这般厉害，嗯，看来只有请公孙先生出山了。只是自从公孙先生离开山寨，与家人团聚，我也曾多次派人去荆州打探，毫无半点消息。如今却不知道哪里去寻找他呀。那公孙胜，心境清高。平日里炼神还虚，想必一定是在那名山洞府大川真境居住。此次可派神行太保戴宗，绕着冀州境内、名山大川寻觅一遭，必能寻得那公孙胜。军师说的在理啊，小弟前几番去，尽是挑那人烟稠密的村庄询问。这次依军师所言，到那山野僻静之处细细询问就是。公孙先生啊，辛苦了。哥哥。闲话日后再提不迟。好，请请请啊，请。今日与那高廉交战情形如何？啊，高廉那厮趁着夜色想偷袭我营寨，却中了我们的埋伏。高廉身中一箭，听说回去以后箭疮复发，现在正在到处找人医治。高唐州也是城门紧闭，不敢出来迎战。报告总统令，高廉箭疮平复，刚刚带人出城，叫嚣着要和我们再较量一番。高廉这厮来的正好，我军厉兵秣马多日，只等此战。嗯，现在有我公孙先生在此坐镇，看那高廉还能够猖狂到几时？对对。<笑>前来厮杀，定要借个输赢，分个胜负。倘若谁要是临阵胆怯，做缩头乌龟，就不算英雄好汉。摆阵，快摆阵！
秀莲，果然又在使这个怪阵法。哥哥不必惊慌，此阵有八种白法，称作天翻、地载、风扬、天锤、龙飞、虎翼、鸟翔、蛇盘，结合天时地利，综合使用，防不胜防。不过破阵之法。在于一鼓作气攻其生门。我已暗中吩咐花荣，教了他破阵之法。只要生门一破，他们就败了高廉果然坐不住了，派人到东昌、寇州去请救兵。嗯，看来高唐城内早已兵微将弱，不堪一击。只可惜高廉这厮如今紧闭城门，不肯迎战。军师，嗯，如今我等当如何应对？他要搬来救兵，我们不妨将计就计。嗯
中了我调虎离山之计。这高唐州，已是我水泊梁山囊中之物了。这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这孙某在此等候你多时了，还不下马就擒！狗贼，还不缴械投降！哎、你们这群胆小如鼠之人，快拿起兵器！投降！还敢抗拒，简直是找死！看我把你水泼天平，梁山踏碎，生擒你们这伙贼人，定当将你们碎尸万段！呀！呀！来呀、啊！为我兄弟擂鼓助威！将呼延赞之后，有万夫不当之勇。今日亲眼所见，果然名不虚传。此人定要为我梁山泊所用。啊啊啊
天卓使的是什么阵法？我听说过，好像叫铁甲连环马。放箭！什么理由，不弃暗投明呢？大家如此煞费苦心请我上山，我定当为山寨效力，用心教授勾连枪法，破那连环甲马阵。好，有徐将军助我，何愁不破那呼延灼？<笑><笑>要在马上使用这套枪法。切记要在妖化间使劲，上中七路，三勾四拨，一硕一分，共有九种使法。拨上传下，勾三拨四，使用下三路暗法，遇上连环马，上去便勾马腿。连环马都是用铁锁连环的，跑起来便不能停，勾到两匹便扯倒一队，只要前队一倒，必遭后队践踏，敌人就溃不成军。徐宁兄弟日夜操劳，亲手教授。如今，全山寨将士都已掌握了这套勾连枪法。这胡延灼呀，太可恶了！天天在水寨边上叫阵，终于可以跟他一战了。除了这口鸟气啊！哥哥，小弟监督打造的各种火器已经完工。好，那就明日出战，打他个出其不意。我们不用骑兵，全部步兵出击
，埋伏在芦苇荆棘丛中，每一个勾连枪手配一个挠钩手，只等呼延灼的连环马一到，便一枪勾翻拿下。公明哥哥此计，正可以以巧制敌。好，各位兄弟，天一亮马上出击。是。是
，居然在这里也设了埋伏。将军，你先走，我来对付他们。兄弟们，今日里定要活捉胡延灼。胡延灼，爷爷来啦！这，这。哎。哎正奔我青州城来，先离城二十里。<笑>来的正好，准备迎战。狗贼请了一个会使双鞭的家伙驻守青州，就是你吧？不错，你爷爷我行不更名，坐不改姓，我就是胡彦赞嫡派子孙胡彦卓。少拿祖上名头来吓唬人，你祖宗再风光，在我兄弟眼中，你只不过是替贪官看家护院那条狗。<笑>你少在嘴上占便宜，不怕死的，就过来和爷爷大战几个回合。驾，驾。我好的很呐！上次我中了你们的奸计，致使我折损了不少人马，使我有家不能回，有国不能报。我与你仇人相见，分外眼红。没想到你今天却送上门来，不怕死的，就放马过来吧！胡言将军，收兵，赶快收兵！收兵！黄荣贤弟，你去缠住胡延卓。是。王英、孔亮二位兄弟，你们去抢李忠。是。官军人马众多，只可突袭，如不能得手，也要速速退回。哥哥放心。一
你知错了，哥哥，花荣兄弟还在与胡延卓应战，俺得去接应他呀。王英贤弟，万万小心，我与你在二龙山会合。好，孔亮，哎，照顾好哥哥上山。好的，哥哥保重。撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，胡延卓。就你自己吧，啊！来来来，别别别，等了等了，啊！哈哈哈哈哈！哎呀，洒家这简陋啊！哈哈哈哈哈！哎，为何不见王英兄弟？哎，王英兄弟为了救花荣贤弟，被那胡延卓捉去了。公明大哥。本来说过的话，如今已一一验证。现在已经伤了白虎山、桃花山的两位兄弟，王英兄弟被官府所抓，这都怨兄弟不识大体、顽固自保。哎呀，大师说的哪里话？李忠、李忠通，愿听哥哥调遣，救出王英哥哥。哥哥原本就是孔亮兄弟的恩师，恩师有令，我兄弟都会听从。孔明大哥，这洒家做这二龙山的大头领。只是凭着一股子蛮力，掐住还可以。如今这事态关紧，洒家自知行事鲁莽，又没什么主意，所以恳请公明大哥上山主事。望松江哥哥，连我三山兄弟。现如今，三山之内只剩下我们二龙山，已成为众矢之的。眼下，官兵大队人马就要来战，如果现在没人出来主事的话，说到底。我们只是一盘散沙，还望松江哥哥做了这个主。
如果有人来答应，我们绝不收钱。兄长，既然各位兄弟如此盛情，况且情势紧迫，容不得拖延，兄长就答应做这个主吧。各位兄弟，宋江不才，承蒙各位兄弟看得起我，再这样推辞下去也不是办法。各位兄弟，请起，咱们一同商议如何？哎，是请起，哎。大哥，大哥上座。大师请，大哥请，请，请，请，请。哎，大人，这州县的人马临时聚集，需要先练熟此阵。此阵名叫一字长蛇阵，其变化有三：击其手则稳至，卷；击其尾则手至，咬；击其中，则蛇身横撞，首尾俱至，叫做绞。长蛇运转。犹如巨蟒出击，势不可当。好，将军不愧是名将之后啊，真是个统兵天才。此阵一出，必将一举拿下二龙山，活捉宋江。那时候，你我不想升官也不行了。<笑>这桃花山和白虎山已经被我破了，这小小的二龙山又能厉害到哪里去？明日一早举兵，一鼓作气扫平二龙山，为你分忧。<笑>好，<笑>哎，张同志，那、呃、杨志怎么说啊？杨志那家伙不肯为朝廷卖命，我已经依照大人的命令，给他下了哪一个？<笑>谁说张同志办不了事儿啊？这件事。你办得很好啊！全凭大人提醒。据报，呼延灼正率军士集中操练长蛇阵。这个阵法难不倒军师。要破除长蛇阵，需限制其左右两翼机动，让其首尾不能相顾，揪其手，夹其尾，斩其腰。大家来看，这是蛇头。这是蛇尾，呼延灼必在蛇头之位。鲁师兄、武松兄弟、花荣兄弟率二龙山所有兵马，集中全部兵力迎战其头。李忠、周通并曹正为头领，率桃花山剩下兵马在左侧呼应。孔亮、张青、孙二娘夫妇率白虎山所有兵马在右侧呼应。桃花山、白虎山各位头领率领各自人马。于明日晚间务必到达指定地点，埋设陷阱，不时骚扰胡延卓的左右路军。明日一战，全靠各位头领生死相搏，不求完胜，但求延缓敌人的攻势。嗯，这样一来，长蛇阵被切割为三块，胡延卓无法三方呼应，阵势自破。大哥。俺看倒不如趁胜追击，杀他个片甲不留。不行，如今我们处在劣势，虽然能破了他的阵法，但是官军人数众多，我们杀得了十，杀不了百；杀得了百，抵不过千。在下已向梁山坡报信，请晁盖天王速派大军来援手。只是路途遥远，尚需三日后才能到达。待我梁山大军到达之后，便与他决战。哈哈，好，到时咱家打先锋，杀个痛快。哈哈哈哈哈！啊，要是杨志兄弟在的话，小生倒还有一计可用。洒家来了，杨志哥。哎呀，兄弟，你来的正好啊！哎，让大哥费心了。哪里？这么热闹，怎么能少了洒家呢？军师，洒家愚钝，害得军师自伤身体。幸而军师胸怀广大，不与俺一般见识。有什么吩咐，洒家当以性命相搏。杨兄回来的正好
调曹正至孔亮部，让张清夫妇二人随杨志兄率二十人，趁呼延灼公寨之时，直插秦州知府衙门。若能将慕容狗贼活捉，二龙山围困之危，便一举可解。那呼延灼一定要活捉，他本是个忠义之人，只是目前蒙在鼓里。还不知道慕容老贼的诡计，这有何难？洒家一个口袋就把他装了。<笑>杨志兄弟自有重任，与呼延灼一战，非你莫属。嗯，<笑>要是能再加上武松兄弟，那就更好了。哥哥，放心吧。<笑>兄弟们，任务都听清楚了没有？不清楚就快点问，清楚了就赶快去准备。冠军今天要是不来，那算他走运；他们要是来了，洒家就让他有来无回。啊梁山的手下败将，今日胆敢来攻打我二龙山，洒家今日便让你开开眼！<笑>就凭你们几个，也想破我的长蛇阵？除非你们长出三头六臂来！爷爷我正愁胸中这口恶气没地方出，正好拿你这个秃驴开刀！嗯啊
什么长蛇阵呢？我看就是麻团阵，捣鼓几下就乱套了。他要是再敢来，我就叫他掉到陷阱里出不来。<笑>各位好汉不可轻敌，明日若他再来叫阵，我们兵马不足，怕是很难应付。报，大统领，怎么了？孙统领和张统领被他们捉走了，二统领现在晕倒在山脚下，正在回来的途中。什么？杨兄，最近可是吃了什么蚕蛹之类的东西？前几日，青州的张同志送给洒家一些炸蚕蛹。啊，可是吃了酒，洒家最喜欢吃酒。这就对了，杨兄乃是中了七彩蚕蛹之毒，加上又吃了酒，这毒便扩散开了，但是并无大碍。吃下这味药之后，静养几天便可痊愈，切记，不可再吃酒。杨兄好好歇息。军师。今天就要取了你的狗命！好一个叛国的反贼！你本是朝廷命官，国家不曾辜负你，你为什么敢造反？若要把你拿下，立刻碎尸万段，悬首示众。呼延将军，先下手拿了秦明这个反贼，不要留情！呀！正想擒获那秦明，您为何在这个时候鸣金收兵啊？梁山贼人心狠狡诈，将军一拳难敌四手啊！我怕这样斗下去，将军会有闪失，所以收军，让将军先安歇一下。大人您放心，那秦明原本就是你的手下，却和花荣一起造了反，这种忘恩负义的小人绝不能轻饶。我刚才与他大战的时候，他的招数已经乱了章法。再有几个回合，我就可以将此贼斩于马下。将军如此勇猛，请将军先安歇一下，明日咱们再出城杀敌。也罢，走。报，有十万火急军情要禀报将军。什么事？城北门外有人私自在那里探头探脑，好像在窥探城门军情。共有三个骑马的
，中间一个穿红袍骑白马，身边跟着一个倒装打扮的，还有一个看起来像豹子头林冲。哦，他们居然敢来刺探军情，看来这中间穿红袍的那个人就是宋江本人，而旁边穿道袍的那个人就是军师吴用。传令下去，不要惊动其他人，速点一百人马，跟我一起出城，活捉宋江。严卓带到。小可宋江，冒犯将军虎威，还望将军恕罪将军，请坐，请。我是你手下败将，要杀就杀。为什么解了我的绳索，还要向我请礼？宋江，你到底安的是什么心？宋江，怎敢坏了将军的性命？但请将军一步，宋江有一去处，要与将军一同前往。嗯。劝我入伙，怎么多费了一番功夫啊？让我杀了他，你放开俺！你不是土匪吗？黑脸土匪不杀这官兵，你算什么土匪你？你放开俺！让杀了这官兵，你放开俺！哪儿来的野小子？竟敢颠倒是非，混淆黑白，说什么土匪是好的，还有没有王法？呸！没有王法的是你们。俺们都是老百姓，那些官兵从俺们这村路过，就说俺们也是土匪，烧杀抢掠，连女的你们都不放过，俺不当官兵了，俺要当土匪，俺不当官兵了，俺要当土匪，土匪比官兵好，俺要当土匪，俺要当土匪。俺不当官兵了，还要当土匪，还要当土匪。把那为首的带上来
，饶命，饶命啊！爷爷，爷饶命啊！饶命啊！饶命啊！爷爷，爷爷，饶命啊！这厮近日假扮山贼，在村中下毒，毒害百姓无数，正是因那青州太守之命，栽赃各个山寨。本想我等离开此地，便不会殃及百姓，但不曾想那太守依旧下此毒手。哼！我来问你，他说的可是实话？是，句句属实。太守命我们来屠村，说是一个人都不能留，这样才能让三山的土匪，还有你们这帮好汉，无据可查，这样才能栽赃给各位好汉呢。大人。小的说的句句属实，没有半点假话呀！没有，没有，没有，请你饶了我们吧！饶了我们吧！饶了我们吧！饶了我们吧！给蔡京写的亲笔信，日前被我等截获，请将军过目。将军且看此信，信上的官印和私印，可是青州太守所有。将军要去何处？我去找那草菅人命、鱼肉百姓、贪功害友的慕容小人。这等小人留他不得。我这就回青州，杀了这个阴险的小人，出我胸中这口鸟气。凭将军的本领，杀那个太守不难。可将军杀完人，到何处去容身呢？如今奸臣当道，容不得将军这样赤胆忠心的英雄。将军虽一泓清水，不想被他们染了，他们却看你不顺眼，并要加害于你。将军，朝堂虽大，却早已没有将军存身之处。将军若不嫌弃我梁山威剑，宋江愿让位于将军。这，倘若有朝一日受了招安，在晋中报国，为时不晚。哎，可我胡言家世代重要。将军不愿落草，宋江绝不强求。可是宋江有一言相劝呢、啊。将军请讲。宋江算不上什么头领，只是与众位好汉兄弟相称。宋江现在是梁山坡上的一名贼寇，然一生所求。却是“忠义”二字，但此中并非愚忠。将军，奸臣当道，上，蒙蔽万岁；下，祸国殃民。宋江与那林教头，也是一腔报国热血，却被奸臣所害，不得不上梁山落草为寇。然我等终不能忘记报国之心。即便是戴罪之身，也立志要行那替天行道之事。今日将军若知命于此，就算回了朝廷，躲过这一劫，也难免会蒙冤受屈，被奸人所害。到了那时，将军拿什么尽忠报国？
，小兄弟，从今天起，我也不再做什么朝廷的鸟官。你和我一块上梁山，做一个好汉，你看好不好？嗯，哈哈哈哈，好，哈哈哈哈。我二人愿随哥哥上梁山，执马追灯，誓死相从。将军在上，受宋江一拜。哎呀，大哥，快快请起！大哥，好，好啊！呼延将军归顺我梁山，我梁山又得一盖世英雄。是啊，将军。如今，矮脚虎王英、孔明叔侄二人还关在青州城，将军可否劳烦去走一趟，救那几个人出来？不知将军意下如何、哎？大哥，哎，如今我已归顺梁山，王英等人便是我的兄弟，他们因我而亲，我去救他们出来也是义不容辞的，请军师吩咐。呼延将军，起，驾，驾，守城的将士，快快打开城门！是我，快快开门！快开城门！呼延将军回来了，快开城门！等着，先别开门，先别着急开城门，不要开城门，呼延将军。听说你追击贼寇宋江，被贼人所擒，现在怎么又回来了？大人，现在许多将军兵败后，都投了梁山入伙。我看这呼延灼，不敢保啊！哼，我中了宋江的奸计，落入陷坑，被贼人所擒，这个不假。可是梁山军中有我原先的手下，他们明里投降梁山，暗里却向着朝廷，因此。有个机会将我解救了出来，还送我匹快马，跟我一起逃出贼人的军营，这才来到了青州。你这些手下真的可靠吗？将军，你可别被贼寇蒙骗了呀！万一你这些人群中混入了梁山的探子，撞我们开城门，却坏了我们的大事啊！难道知府大人怀疑我和梁山贼寇有什么勾结吗？我可是忠良之后，满门忠烈。如果大人信不过我，我便带着将士们自己回东京去。你这个青州城，就另请良将来守吧。这城门无论如何不能打开，万一有梁山贼寇混进来，我这青州城便保不住了。如果将军真的忠心朝廷，明天天亮你独自进。啊！别动，快把城门打开。呃，快！这你不然的话，俺就杀了这老贼。快点！快，快把城门打开！快把城门打开！不要打开城门！快开城门！快开！快开城门！快开城门！退后！都退后！退后！退后！将军，不不要动我！呃，将军有话好说，有话好说呀、啊！放下武器，放下武器！你，你，你，狗贼，杀我全家！我今天就要为我全家老小报仇雪恨！呀！青州兄弟，急什么？什么？啊！我有话要问他。知府大人。你暗地里算计我，想利用我平了青州三山，却向朝廷诬陷我与梁山暗通款曲，拿我顶罪。你却冒功名赏，这是真的吗？将军，将军千万不要听外人挑拨呀！哼
你亲手写给相爷的书信，难道这也是受人挑拨吗？呃，这个，这是小人一时糊涂啊。霍荣老贼，俺问你，是不是你叫人给俺下的毒？啊，是是，小人见智时勇猛，既然不能为我效力，自然也不能为他人效力呀。呸！这等狗贼，该不该杀？啊！诸位将士，我已经归顺梁山，愿意和我上梁山的，就放下兵器；不愿的，杀无赦，放下武器，放下武器，放下武器，放下！一二、啊，兄弟，一二三四五，兄弟各十百千万。各位兄弟，今日是我梁山大喜之日，青州一役大获全胜，带回十二位好汉入我梁山，共聚义士，理应庆贺。今日山寨里已摆下大宴，一位祝贺宋公明凯旋，二位各位新道兄弟接风，三位庆贺我梁山日渐强盛，举义之事越来越近。来来来，为兄先干为敬，大家痛饮这一杯。好，来来来来来。诸位兄弟，想俺杨志，应该同这水泊梁山最有渊源。想当年，若不是晁盖哥哥劫了俺的生辰纲，俺又怎能今日在这里同众兄弟同饮同乐呢？杨志使啊。这是上天注定你我的缘分。说起来，你可是我们梁山的财神爷呀！要是没有你那生辰纲，我们梁山怎有今日的兴旺啊？<笑>先生说的对，你是我们的财神爷。来，我们大家为你干一杯。好，好好干！二位哥哥说的是，来，干！<笑>众位兄弟，梁山坡如今兵强马壮，又添了这么多兄弟，宋江以为应该广造军事，每日练兵，只为日后大举。众位兄弟意下如何？好，贤弟，就请安排，让他们各司其职。啊，从即日起，唐龙做铁匠总管。负责监督打造各种兵器，得令。侯健做旌旗炮府总管，得令。重修山边西路两处酒店，用来接待江湖上往来的英雄好汉，刺探军情，由孙新、顾大嫂看守，得令。山边东路酒店依然由朱贵、月和看守，得令。得令。山边北路酒店还是李立、石谦照应，得令。得令。在三关上广造寨山，分派各路头领把守
，各守其位，各司其职，不得有误。是。是是哎呀，哥哥来的正好啊！洒家有一事，正要去找哥哥商量。哦，大师请讲。呃，俺有一个兄弟，江湖人称九纹龙史进，现在在华阴县的少华山聚义。他还有三个兄弟，一个是神机军师朱武，一个是跳剑虎陈达，还有一个便是白花蛇杨春。这几位兄弟可都是江湖中的英雄豪杰呀、啊！洒家想恳请哥哥，让俺去一趟少华山，说不定能说动这四位兄弟前来入伙，那岂不是一件美事啊？大哥，早听闻九纹龙史进使得一手好棍法，侠义满怀，是个英雄。那九纹龙史进我也曾有所耳闻，是个英雄豪杰。若大师能说动这几位来入伙，那是我梁山坡的一大幸事啊！嘿嘿嘿呀！哥哥，果然是一个喜好英雄之人呐。那洒家就事不宜迟，这就收拾东西，趁天色还早，即刻下山。嗯，哈，如此，有劳大师了。嘿，嘿嘿嘿呀，哎。